மதி உங்க அப்பாக்கு போன் பண்ணி யாரோ ஒரு பொண்ணு பேசுற மாதிரி பேசி நீங்க ரெண்டு பேரும் லவ் பண்ற விஷயத்தை சொல்லிட்டாங்க சார் என்ன சார் சொல்றீங்க மதியா நீ உன் போனை கூட அவசரமா நாலு பேர்ட்ட பேச வேண்டியது உங்க फ्रेंड्स லவ்க்காக எவ்வளவு பெத்த பொண்ணு உயிரை கொடுத்து சேர்த்து வைப்பீங்க அதே உங்க வீட்டு பொண்ணு லவ் பண்ணா அவங்க ஃபீலிங்ஸ் புரிஞ்சுக்க மாட்டீங்கல பாபுவோட அப்பா வந்து பேசினது அவருக்கு தெரியுமோ தெரியாதோ பாபுவோட ஸ்டாண்ட் என்னன்னு தெரியாதல்ல பாபு மீட் பண்ணி நான் பேசிறா என் பேர் பாபு சார் நீங்க மிஸ்டர் பாபுவா நட்ராஜ் மோதியோட பிரதர் ஓ இப்ப நம்மள தான் பாபு நினைச்சிட்டானோ உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பர்சனலா பேசணும் டூ மினிட்ஸ் பேச முடியுமா கேங் கூட பேசணுமா எதுக்கு உங்க அப்பா எங்க வீட்டுக்கு வந்திருந்தாரு அது விஷயமா பேசணும் வாங்க மேல போய் பேசலாம் உங்க அப்பா எங்க வீட்டுக்கு வந்து திட்டிட்டு போனது தெரியுமா சொல்லுங்க தெரியுமா அப்ப அந்த ஆள் அனுப்பி சாரி அவர் வீட்டுக்கு அனுப்பி டீசன்சி இல்லாம பேச சொன்னது நீங்க தானா ஏன் சார் இப்படி மனசாட்சி இல்லாம நடந்துக்கிறீங்க வெயிட் 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 இப்ப எதுக்கு கோபப்படுறீங்க பின்ன என்ன சார் உங்க அப்பா பேசின பேச்சுக்கு வேற ஒருத்தரா இருந்தா பிரச்சனை பெருசா இருக்கும் பிளீஸ் முதல்ல அங்க என்ன நடந்ததுன்னு சொல்லுங்க அப்பதானே அவர் பண்ணது தப்பா சரியான என்னால புரிஞ்சுக்க முடியும் தெரியாம ஒரு பையனை வர வச்சு பழகிறான் யாருக்கும் சந்தேகம் வரத்தானே செய்யும் என் பையன் கூட மட்டும்தான் அவ பழகினால இல்ல அப்படி இப்படி இருந்தாலும் தெரிஞ்சுக்கணும்ல அதனால என்ன செய்யறீங்க உங்க பொண்ண ஒரு நல்ல டாக்டர் அழைச்சிட்டு போய் அவ கெட்டு போகாம தான் இருக்கலான்னு ஒரு சர்டிபிகேட் வாங்கிட்டு வந்தேன் சாரி நடராஜ் அவர் அப்படி பேசுறது ரொம்ப தப்பு அவர் ஏந்த அப்படி பண்றாருன்னு தெரியல அவர் பேசுனது கேட்டு மதி எப்படி ஃபீல் அப்போ அவர் வீட்டுக்கு வந்து பேசிட்டு போனதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியாதா இல்ல நடராஜ் அவர் உங்க வீட்டுக்கு வந்து பேசி ஒரு நல்ல முடிவோட வரண்டு போனாரு ஏன் அப்படி பண்ணாருன்னு தெரியல ஓ அதனாலதான் இன்னைக்கு மதி கூட கிளாஸ்க்கு வரலையா ஆமா சார் அம்மா தான் இன்னைக்கு கிளாஸ்க்கு போவானான்னு சொல்லிட்டாங்க நீங்க எப்படியாவது உங்க அம்மாவை கன்வின்ஸ் பண்ணி முதல்ல மதிய கிளாஸுக்கு அனுப்ப பாருங்க பிளீஸ் நடராஜ் எங்க வீட்டுல எல்லாத்தையும் பேசி சால்வ் பண்ண வேண்டியது என்னோட பொறுப்பு எதுக்காகவும் நான் மதியை விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் மதிய தைரியமா இருக்கு சொல்லுங்க சார் நம்பலாமா நிச்சயமா நீங்களே வந்து பேசுனால எல்லாமே ஈஸியா பிடிச்சு பாருங்க இந்த எல்லா பிரச்சனையும் சால்வ் பண்ண வேண்டியது என்னோட பொறுப்பு என்ன நம்புங்க ஓகே சார் நான் உங்களை நம்புறேன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் உங்க அப்பா வந்து வீட்டில் பேசிட்டு போனதை வச்சு நான் உங்களை தப்பாக நினச்சிட்டேன் பட் நீங்க அப்படி இல்லைன்னு இப்போதான் தெரியுது தேங்க்ஸ் நான் மதிக்கிட்டு பேசுறேன் அப்படியே அம்மாவையும் கன்வின்ஸ் பண்ணி மதிய கிளாஸுக்கு அனுப்புறதுக்கு நான் எப்படியாவது ட்ரை பண்றேன் குட் ஆனால் நீங்களும் வீட்டில் லேட் பண்ணாமல் பேசுறது தான் சார் நல்லது அம்மா மதிக்கு இப்பவே மாப்பிள்ள பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அம்மா கிட்ட வேணான்னு சொல்லுங்க மதியையும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ண சொல்லுங்க இந்த பிரச்சனை எல்லாம் சால்வ் பண்ண எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டைம் வேணும் மதிக்கிட்டு நான் பேசுறேன் சார் நான் வரேன் ஹே இரு இரு நீ படு நான் வரேன் பாத்துமா ஒரு <laughs> யாரோ என்னவோ சொல்லிட்டாங்கிறதுக்காக நம்மள நாமளே வருத்திக்கிறது எந்த விதத்துல நியாயம் சீ போன தூக்கி போட்டுட்டு நம்ம வேலையை நம்ம பாத்துட்டு போயிட்டே இருக்கணும் 
கல்லு படாத கண்ணாடி மாதிரி என் பிள்ளைங்களை நான் வளர்த்தேன் ஆனா அந்த வளர்ப்பே சரியில்லைங்கிற மாதிரி இந்த பிள்ளைங்க மட்டும் இல்லைன்னா என் புருஷன் கூட எப்பவும் போய் சேர்ந்திருப்பேன் இதெல்லாம் அனுபவிக்கணும்னு எத்தாலையில எழுதியிருக்க போல இருக்கு இப்ப எதுக்கு அழற நீ வாழ்க்கையில நீ அனுபவிக்காத வேதனையா பாக்காத பிரச்சனையா முதல்ல கண்ணத்தோட வாழ்க்கையே முடிஞ்சு போச்சுன்ற சூழ்நிலை வந்தப்ப கூட தைரியமா நின்னு ஜெயிச்சு காட்டினவன் நீ தைரியமா இருக்க வேண்டாம் என் பிள்ளைங்களை என்னைக்கும் பெருமையா நினைச்சவனா அன்னைக்கு மதி யாரையாவது லவ் பண்றாளான்னு நீங்க கேட்டப்போ மனசு ரொம்ப வேதனையா இருந்துச்சு ஆனா அதுவே சரிங்கிற மாதிரி என்ன <laughs> 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 இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு தப்பா எடுத்துக்க மாட்டீங்களே நம்ம மதிக்கு முதல்ல பார்த்த அந்த தம்பி சுரேஷ் திரும்ப பேசுறீங்களா வேண்டாம்னு <laughs> சுரேஷ பேசி முடிச்சா நல்லா இருக்கும்னு நான் தான் சொன்னேன் ஆனா இப்ப வேண்டான்னு சொல்ல வேண்டிய சூழ்நிலை தப்பா நினைச்சுக்காத பரவாயில்லம்மா மதியோட நல்லதுக்கு தானே சொல்றீங்க அப்ப நாங்க கிளம்புறோம் இரு இரு இப்ப சார் வர நேரம் தான் நான் கார்லயே கொண்டு போய் உன்னை வீட்டுல ட்ராப் பண்ண சொல்றேன் இருக்கட்டும்மா நாங்க ஆட்டோ பிடிச்சி போய்க்கிறோம் அங்க மதி வர வீட்டுல தனியா இருப்பா ஓ சரி நீ உடம்ப பார்த்து நல்ல ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோ இப்ப அவசரப்பட்டு கிளினிக்கு வர வேண்டாம் சரியா நான் பாத்துக்கிறேன் ஓகே பத்ரமா குட்டி போமா நடக்கும் <laughs> 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 இப்படியே உட்கார்ந்துட்டு இருந்தா இப்படி ஓடி ஆடி வேலை செஞ்சு இப்பவே பழகிக்கணும்ல நம்ம மதி கல்யாணம் தானே அத நாங்க பாத்துக்கிறோம் மாப்பிள்ளைய மட்டும் பாருங்க நீங்க மத்தபடி கல்யாணத்தை நடத்த வேண்டிய பொறுப்பெல்லாம் நாங்க பாத்துக்கிறோம் ஏண்டானா நம்ம கல்யாணத்தை நடத்த மாட்டோம்ங்கற ஏய் சும்மா தொண தொண பேசிட்டு இருக்கதா இவெல்லாம் ஒரு அண்ணன் இவனை போய் சப்போர்ட் கூப்டம் பாரு டீ அண்ணன் அப்படி எல்லாம் பேச கூடாது உட்கார்டா சாப்பிடு தட்டி எடுத்துட்டு போமா மதி சப்பாத்தி கொண்டு வாமா நட்ராஜ்க்கு போயிருக்கு <laughs> 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 
உனக்கு ஒரு நல்லது பண்ணி பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் இந்த கம்ப்யூட்டர் கிளாஸ் எல்லாம் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் போகலாம் இல்ல இப்பல இருந்தே ஆரம்பிச்சாதானே ஆறு ஏழு மாசத்துக்குள்ள முடியும் என்னமா சொல்ற உன் இஷ்டப்படி செய்யுமா அது சரி யாருக்கிட்ட ஜாதகத்தை காமிக்க போற வேற யாருக்கிட்ட நம்ம சுகவனத்து கிட்ட என்னமா சொல்ற அந்த ஆளுகிட்டயா அவன் சிறையான கோலாரு பிடிச்சாலாச்சே வாய வச்சுட்டு சும்மா இருக்கியா நல்ல விஷயம் பேசும்போது தடை பண்ணிக்கிட்ட ஏய் அந்த ஆளை பத்தி உனக்கு என்ன தெரியும் மா நம்ம மூர்த்திக்கு அவர் தானே பொண்ணு பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வச்சாரு கடைசியில் என்னாச்சு ரெண்டு பக்கமும் சரியா விசாரிக்காம பெரிய பிரச்சனை ஆயிடுச்சு மூர்த்தி ஒரு மாசம் தான் உன் பொண்டாட்டியோட சேர்ந்துருந்தான் ஆமாமா அவன் சொல்றதும் சரிதாமா நம்ம மதிக்க பாக்குற இடம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாத இடமா இருக்கணும் வேற யாருக்கிட்டையாவது ஜாதகத்தை கொடுமா வேற யாருக்கிட்ட கொடுக்கறது வேற தருகர் மூலமா கொடுத்து அவர் ஏதாவது எக்க தப்பான மாப்பிள்ளைய பார்த்தா அதுக்கும் பயமா இருக்கே வேற யாருக்கிட்ட கொடுக்கறது எனக்கு ஒரு ஐடியா தோணுது பேசாம நம்ம சங்கத்துல போய் பதிஞ்சு வச்சா என்ன நம்ம ஆளுங்க நிறைய பேர் அங்கதான் பதிஞ்சு வைக்கிறாங்க எனக்கும் அதான் பெஸ்ட் சாய்ஸ் தோணுது என்னமா யோசிக்கிற இல்ல சங்கத்துக்கு உங்க சித்தப்பா இல்ல தலைவரா இருக்காரு அங்க போனா அவரை பார்க்க வேண்டி இருக்கும் என்னடா சொல்ற ஆமாமா இந்த வருஷம் வேற ஒரு தர தலைவரா போட்டிருக்காங்களா ஏன் அவரு தானே நிரந்தர தலைவர் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க சொந்த வேலை நிறைய இருக்குன்னு அவரா தான் விலகிட்டாரா காசு இருக்கிறவராச்சே விட்டுருவாங்களா அதான் கௌரவ தலைவரா இருக்க சொல்லிருக்காங்களா அதுவும் இல்லாம சங்கத்துக்கு எல்லாம் அடிக்கடி வரதே இல்லையா நம்ம சுந்தர மாமா தான் சொன்னாரு என்ன கேட்டா மதி கல்யாணத்துக்கு இப்போ அவசரம் இல்லைன்னு தான் சொல்லுவேன் ஏன்பா கால காலத்துக்கு பண்ண வேண்டியதை பண்ணித்தானே ஆகணும் செய்யலாமா அதுக்கு முன்னாடி மதி கம்ப்யூட்டர் கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணட்டும் ஏன் பாதிலே நிறுத்தணும் இன்னும்ட்டும் <laughs> நம்ம இப்பவே சங்கத்துல பதிவு பண்ணிடுவோம் அவ படிப்பு முடியறதுக்கும் நல்லதா ஒரு மாப்பிள்ள அமையறதுக்கும் சரியா இருக்கும் நினைக்கிறேன் அப்புறமா கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சிருவோம் என்ன மதி சங்கத்துல பதிவு பண்ணிடலாமா இன்னும் கொஞ்சம் குருமா ஊத்திக்கோமா நான் பாத்துக்கிறமா நீங்க போய் ரெஸ்ட் எடுங்க ஏசூரியா போய் அம்மாவுக்கு பாய் போடு இருக்கட்டும்பா என்னமோ ரொம்ப குளிர்ற மாதிரி இருக்கு அம்மா வாமா நம்ம ரூம்ல போய் படுத்துக்கலாம் வா மதி நான் இன்னைக்கு பாபுவ மீட் பண்ண அழாத மதி பாபு நம்பிக்கையோட என்கிட்ட பேசினாரு ஒரு அப்பா இங்க வந்து பேசிட்டு போனதெல்லாம் அவருக்கே தெரியாதான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணாரு எனக்கு அப்பவே தெரியும்டா இது அவருக்கு தெரியாம தான் நடந்திருக்கு அவரே அவர் வீட்டுல பேசி எல்லாத்தையும் சரி பண்றேன்னு சொன்னாரு உன்னை நம்பிக்கையோட இருக்க சொன்னாரு எனக்கு தெரியும்டா உசிரே போனால அவர் என்ன ஏமாத்த மாட்டாரு அவரு போய் வீட்டுல சரின்னு சம்மதம் வாங்குற வரைக்கும் நீ அம்மா மனசு கஷ்டப்படுற மாதிரி எதையும் பண்ணிடாத அம்மாவை நான் பாத்துக்கிறேன் இனிமே நீ நடந்துக்கிற விதத்துலதான் இருக்க அதனால பார்த்து நடந்துக்கும் சொன்னது புரிஞ்சா கணபதி 
சார் ரூம் எங்க இருக்கு அதுவாமா உள்ள போனீங்கன்னா லாஸ்ட்ல இருக்கும் பாருங்க ஐயா பொண்ணோட ஜாதகம் பதிவு பண்ணனும் உள்ள போனீங்கன்னா ஒரு பெரிய இருப்பாரு அவர்கிட்ட கேளுங்க வாங்கம்மா என்ன வேணும் கல்யாணத்துக்கு ஜாதகம் பதிவு பண்ண வந்திருக்கேன் அப்படியா பதிவு பண்றதுக்கு இருநூத்தி ரூபா ஆகும் கொண்டு வந்திருக்கேன் சரி உட்காருங்க ஜாதகம் மற்ற விவரம் எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்கீங்களா நீங்க பாக்குறது பொண்ணுக்கா பையனுக்கா பொண்ணுக்கு தாங்க சரி கம்ப்யூட்டர் படிச்சிருக்கா குடும்பத்துக்கு மூத்த பொண்ணு கூட பிறந்தவங்க ரெண்டு பேரு நல்ல வரனா இருந்தா சொல்லுங்க அதெல்லாம் எழுதிருக்கீங்களா சுபயா சுபயா எங்க போனா சுபயா இது ஒரு காரணம் ஐயோ சுபயா கோயா நான் வந்துறேன்னே அறிவு இருக்க உனக்கு முதல்ல ரூம் க்ளீன் பண்ணு இப்ப பண்ணிறேன்னே வணக்கம் ஐயா வணக்கம் தலைவரே வணக்கம் தலைவரே வாங்க வணக்கம் சார் உட்காருங்க தலைவரே நீங்க உட்காருங்க முதல்ல ஐயோ என்ன போய் உட்கார சொல்றீங்களே அதுவும் உங்க முன்னாடி நான் வெறும் கௌரவ தலைவர் தான் நீங்க தான் முறையான தலைவர் சங்கத்துக்கு கௌரவ தலைவர்னாலும் எங்க தலைவர் நீங்க தானே தலைவரே நீங்களா பார்த்து தானே என்ன தலைவரா நிக்க சொன்னீங்க இருக்கட்டும் பரவாயில்ல தலைவரே நான் நிக்கிறேன் அப்புறம் என்ன சாப்பிடுறீங்க தலைவரே பாக்குறதெல்லாம் சாப்பிடணும்னு ஆசைதான் எங்க ஒன்னுத்துன்னா ஒன்பது ஊசி போட்டுறாங்க நம்ம டாக்டருங்க சரிங்க சரிங்க டாக்டருங்க சொல்றத பார்த்தா எனக்கும் சிரிக்கணும் போலதான் இருக்கு இப்பதான் லைட்டா சுகர் தலையை காட்ட ஆரம்பிச்சிருக்கு அதுக்குள்ள அதை தின்னாத இதை தின்னாதுன்னு ஏகப்பட்ட கண்டிஷனை போட ஆரம்பிச்சிடுறாரு நாமளும் உயிருக்கு பயந்து டயட்ல இருக்க வேண்டியதா போச்சு ஆமா தலைவர ரொம்ப நாள் நல்லா வாழணும் அதுதான் எங்க எல்லாரோட ஆசையும் அதுக்காக இங்க வந்துட்டு எதுவும் சாப்பிடாம போனா எப்படி தலைவர சரி குடிக்க ஒரு டம்ளர் தண்ணி குடுங்க ஏ சுபயா தலைவர் குடிக்க தண்ணி கொண்டு வர இருக்கட்டும் தலைவர பரவாயில்ல அட உட்கார மாட்டிக்கலா முன்னாடி கென்னி பாத்துக்கோங்க என்னதான் <laughs> 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 நம்ம ஆளுங்களை மேல ஏத்தி விடுறதே கல்வி தானே அதுக்குதான் சங்கத்து பணத்தை கூட நான் எதிர்பார்க்காம என் பணத்தையே கொடுத்து உதவி பண்ணதான் நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் அப்ப அவங்க வர சொல்லுங்களா வர சொல்லுங்க சுபயா போய் கல்யாணியாக்கா வர சொல்லு சரிங்க பொண்ணு பேரு நிறைமதி அப்பா கதிர் அம்மா சுந்தரி கூட பிறந்தவங்க நட்ராஜ் சூர்யா ஏமா நீங்க துரை தம்பியோட அண்ணன் சம்சாரம் இல்ல ஆமாங்க எல்லாருமே சந்தோஷமா வாழ முடியும் சரிங்க <laughs> 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 அவங்க பொண்ணுக்கு கல்யாண ஏற்பாடு பண்றாங்க போல உங்ககிட்ட கொஞ்சம் தனியா பேசணும் என்னடா என்ன ஆச்சு பாபு உங்களை உண்மையா லவ் பண்றா அதுலயே நாம தலையிடணும் 